。队长，队长，徐队长，报告具体位置。具体位置我说不好，在东南方向，大约十里左右。しかし、観察者がすでに潰されたようです。ダメだ、打中了没有？队长，打偏了。日本兵这东西我用不明白，反正你再往前打五百米。我哪知道你说的前后是哪边？你告诉我是东边还是西边？要往东，前三百米就差不多了。再往东点。好。してるとは、人間させを立てた。おい、この辺は、いる観察船に攻撃しろ。你那边怎么样？没事，活着呢还是往西，多了，往东，往东一点。一起干到国货带你，军班你迷路，给力，嗨。一发炮弹，怎么这么大动静啊？
怪打正着吗？短时间之内，鬼子不会再有任何的行动。而且，张团长调派了一个营的兵力过来，把部落勒入我们的保护区。你们安全了。洪队长，你和特战队是我们部落的大恩人。以后如果有需要我们族人出力的地方，我们一定全力帮助你们。那我们就会誓不复命了，洪队长。这块玉，阿曼，你知道我的态度，别再为难我。你误会了，我之所以没有把玉还给喜娜，是因为这块玉，我是从你那里得到的，我应当把它还给你。至于你如何处理，那是你的事，我不干预，这就是我的态度。希望他能够保住我们的安全。希娜是个难得的好姑娘。这些话你留着亲自跟我阿妹说吧。还有，作为朋友，我不得不告诉你，在那天晚上的婚礼上，胡医生伤心欲绝。我猜他的伤心肯定不会是因为我阿妹。好了，你们走吧，这里终究是留不住你们的。已经派出特战队去炸毁敌人的弹药库，你为什么还要进行空袭？这场战斗必须胜利，只有飞虎队才能完成。
，而不是特战队的那四个人。你要知道，空袭会误伤我的特战队。对不起，我无法信任他们。马上把飞机叫回来。私は大役の運送車をそろそろ着く。必ず乗り換えの準備をしろ。分かった。誰か。はっ。トラックはどうした。もう着いたのか。まだです。
啊！敌人有炮火掩护，根本攻不上去。赶快请示师长，再这么坚持下去，敌人一个反扑就全军覆没了。师长的高高电话命令，再等一个小时。等什么？特战队已经出动了，再坚持一会儿，坚持一会儿会有转机。这么大一场战役，把保压在这四人身上。少他妈废话！执行命令，坚持，坚持住。他娘的，美国人帮忙，这个阵地也得给我拿下来。是。John, be careful. Right in front, we have the Japanese territory. Prepare the weapons. Steady. Fire!
Are you okay? Chuck, we have to fall back. We cannot stay in the enemy area. Repeat, fall back! Yes, sir.
，中国人，你想出去，先过我这关。我进山头五分钟之后，无论生死，必须撤离。明白。
队长的尸体捡回来，你们走吧。你知不知道你这样做，如果老大活着，他会怎么说你？你是个罪人之前的命令都给忘了。严格执行命令是为了保证大家的安全。小白，你赶紧回去找我。不但你有危险，还会牵扯到老罗和上官。命令可以执行，但是得分情况。还分什么情况？你有危险的时候，你记住，无论何时何地，任务、生命都是第一位的。而保证的前提就是纪律，要严格执行命令。我说过。我把你们带出来，就要把你带回去。队长，你说的对，但是也不能，你总是把危险留给你自己啊。老罗这句说的对啊，队长，你们这是在声讨我吗？陆太平。
，岳麓反悔。只是表面现象，水电站连个机房都没有。你几个破锅盖，应该就是雷达。队长，那这么说，咱们来的这儿，不是真正的水电站。我倒觉得应该是这儿。地貌特征、环境，都非常适合作为雷达的监测地点。如果真是这样的话，这个水电站。应该就是给雷达发电用。还有一种可能，既然会在地上，那就在地下。鬼子把地下掏空了，这那咱也看不到里边到底什么模样啊。队长，如果不能确定这个情报的真实性，会很危险。小军，你和上官悄悄摸上去，抓个蛇子回来。上次在部落抢水时候，被号称高手的小日本吗？是那小子，高手都来了，看来这个水电站也这么简单。算他点账，今儿就抓他了。小鬼子，中国话会不会说啊？好，我把你布拿出来的时候，你可别给我乱叫。我问你。这儿是不是你们的雷达监测站？你们的机房是不是建在这水库底下了？哎哎哎哎哎！冷冷！我操！蛇头白抓了，小鬼子自己给自己灭口了呢。搜他身上。先生，平安少将はマークを残した。おそらく彼をも。わかった。先生、わからないんです。どうしてこんなことをしなくてはいけないのですか。三浦、わかってると思うが。相手の中国特戦隊はいかに狡猾であるのか、隙のない仕込みにしなければ
奴らは絶対に我らの罠にはまるわけがないのだ今までの苦労が台無しになる悔やにまだ隙があると思いますか隙があってもいい真実性が必要だ中国の三国演技の中にジャン・ガンダオショウという物語があるジャンガンの役割だ目的は中国特選隊の中国特選隊のやつらに全てのことは真実だと信じさせるためだ自分の技は引き出しくんだああ結果は同じでお前ら3人の誰でもやつらと面と向かって戦ったことがあるそれにお前ら3人の誰一人に会うだけで心の中から強い復讐の願望が湧いてくる欲望が強ければ強いほど短時間内で冷静な判断力を失うことにさせられる先生分かりました先生の結果通りに準備します三浦これ全部終わった時は東口君を見つけてくれないかこの手で道場を作ってあげたいな先生特選定か来ました。
，小关，小金。欢迎来到我的复仇乐园。我应该没有猜错，刚才是那位狙击手开的枪吧？枪法不错。做下自我介绍，我叫新井秀，毕业于日本东京陆军军官学院，毕业后留校任教当老师。我剑道教师级别，空手道六段，在我所有的荣誉当中。全一本最好的哥哥，我弟弟叫新金黄，你们都认识。他在双峰山弹药库被你们废的时候，在老虎坡机场被你们扔下了飞机，都记得吗？跟他废什么话？你们让开！这是铁门，足有一吨重，可以抵挡七十五毫米口径榴弹炮的攻击。所以，我劝你们还是不要徒劳了。三井秀，你到底想干什么？让他躲在背后，唧唧歪歪的。你就是那个暗制炸药包的人吧？不用着急，让我先把游戏规则讲清楚。小时候，母亲不幸去世的早，父亲总是很忙，终于见不到面，所以家里只有我和弟弟沈清华一起玩。沈清华很调皮，但他真的很聪明，天天都缠着我跟他一起玩牢笼脱险的游戏。真是不可思议的是，每次他都能够找到方法，顺利的从牢笼里跑出来。现在申金黄没有了，我就总在想，什么才是真正的兄弟情谊吧？告诉我，去你妈的！老子没时间听你在这讲故事。不是要报仇吗？就直接来啊！你太粗鲁了。你要是我的学生，我肯定不会给你机会。虽然你的小刀玩的还算漂亮，你到底想要说什么？我就想通过这个游戏，知道什么才是真正的兄弟情。具体方法，我不能告诉你们。请请教。老罗拆雷。是。仔细搜寻每一个角落，找到开启大门的方法。快。
边线。我们已经排完了，这应该能够打开大门，是他故意留下的。队，队长，我们找根电线，把这两头通上电，试试看这门能不能打开。根本找不到，不可能有。慢慢找，房间里没有任何一件可以作为导电的导体。墙是铁的，长官。墙都是木头的，根本不倒地。看来他是药王。我明白了，他不是要考验我们的兄弟情吗？这就是他想要的目的。我预先在那里设置好了毒气，而这种毒气会给人体造成不可逆的损伤。找到毒气出口，然后争取时间，快！五分钟之后，你们将会被毒气杀死。人は勝利を示すカーニバルである。それに一度選択をしたら二度と戻ることはない。首先，我要祝贺你们逃脱了第一个牢笼。兄弟情谊，这让我很感动。加油！快走！这关游戏的目的，就是让你们体会。当你不得不选择失去自己挚爱亲朋的时候的那种绝望，我给你们一分钟时间，挑选出一个人，把他永远的留在这里的火海。现在倒计时开始。
箱子是空的，应该是申景秀给我们准备的。这箱子，把我王东进去，快！别管我了，进来了，你们别管我了，你们俩也进去。最后三十秒倒计时开始。进去，打气，进去。我去拿水，还拿什么水？上官，上官，把箱子打开。最后十秒倒计时开始，十、九。爸，市长，终于成为一个亲人了。以前这些事都是你做，现在轮也轮到我了。七，六，小鬼子，小孩送来。哎呀妈呀！五，大雷渣子，别干傻事。四，三，二。一，游戏开始。会给你们报仇的机会。其实，今天的每一场游戏对于你们来说，都是一次审判。你们想要离开这里，就得经过一系列的考验。而当一切结束的时候，我心里有光照。你们当中将会有一个人走出来和我。面对面，申清秀，你这个王八蛋，你不是要给你爹爹报仇吗？你现在就走出来，走出来！我想到现在为止，你们当中应该有两个人已经体无完肤、支离破碎了吧？嗯、也就是说。你们还有两个完整的战斗力，但是很可惜，两个人中间只有一个人可以走出来和我面对面。至于是谁，你们自己做选择。记住，没有选择结果，大门不会开。先生，なぜならば先生が君だけエムロイルを従わず、時間を稼いでるみたいです。これは面白い。この四人とゲームをするのが楽しくなってきたな。上官，你放心，我明白。这可能是我们兄弟在一起最后一天了，所以有些话。我得当着四个哥们的面把他问清楚。洪队长，刘世飞不会无缘无故调查你，他给我的证据我不信，我只信你。你现在告诉我，你是不是共产党？我们的信仰真的会不一样吗？信仰不一样，会导致我们从兄弟变成敌人。
不是小琴，这都什么时候了？啊，对他是不是不难的？他重要吗？重要。希望我们成为敌人，但如果有一天，你站在我的对立面，我一定不会手下留情。如果你认定了我是共产党的，那你就没资格走出这个房间。所以你要杀了我，有可能。你希望有那么一天？落入了他的圈套，我没忠任何人的圈套，我是为了我我们四个兄弟们的。你是不是共产党？现在告诉我，给我答案！他就是要害得我们自相残杀！你们两个能不能冷静一点？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈全然噛み合わない二人だったとは。しかもこんな長い時間隠していた。我祝贺你们，因为你们很快就会体会到，比失去兄弟更加痛苦的就是兄弟的。会怕你。陈婷兄弟，听好了，如果今天我四个人有一个人活着站在这儿，你要信守你的承诺，走出来。这没时间等，你现在告诉我，你是不是共产党？你是不是？兄弟。不是你从没拿我当兄弟。说实话，你到底是不是共产党？你是不是共产党？骗我，因为你是共产党，所以你骗我们。我从来没有做对不起你的任何事情。现在是你要杀了我，我没有背叛你们。Oh. <laughs>